Hello viewers, welcome to Tintin's classes. Today we will discuss about the historical background of our constitution. Indian constitution is the largest of all known constitution in the world. In this chapter, we will discuss about the events, regulations and acts that greatly influence our constitution. Or third, Amade the Shambhujan Pranetra Jesha Bishakuli Mathai Rekhe Chilen, Shambhujan Tori Kodakshra Moe, Che Bishak Guli Che Bho, Che Bhatana Guli Or Vashi Act Guli Che Regulation Guli Nei Ani Aal Chana Kuru. Amar Source Lakshmikan Tema Onna Nei YouTube Video, Tum Aapnaar Oegulo Follow Kodte Padin, Nei Ti Thai. Lakshmikan Tema Onna Aakta Boi Jaa Civil Service Examen Chetre Aakta Nda Gurukhti Purnu, Aakko Thai Shorbot Kodi Dewa Aache, Shudu Gile Khe Ene Lai Hove. Arrival of British in India. British East India Company came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. After that, the British came to India as traders. ईस्ट इंडिया कम्पानी बदे अन्न को कम्पानी जैसे पूर्व दिखे को व्यवसाज्य करते नारे तरह फरमान जारी कर लें तर आदेश जारी कर लें इन दफ सतर सतर सेवेंटीन सेवेंटी मुगल एम्प्रार फारूक शेयर गेट फरमान टू इस्ट इंडिया कम्पानी टू कैरि आउट फ्री ट्रेड इन बेंगल बोम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसि अर्थात फारूक शेयर फरमान द्वारा इस्ट इंडिया कम्पानी एदेश वाणिज्य करते कर छाड़ी भावते जाए शासक छे सहायत विपुल मुनाफा लाभ करते समस्या मिस दस्तक एंड डेट दस्तक हमने बोला कर छाड़े शंसा पत्र जो एक मत कम्पानी तर निजस्व व्यवसा वाणिज्य व्यवहार करते हैं विभिन्न टोल छो जगह से टोले दस्तक देखा तरह कर छाड़ पेत कम्पानी कंतु ये दस्तक अपव्यवहार शुरू हलो शुद्म कम्पानी नए कम्पानी जरा अफिसियल छे जरा कर्मचारी छे तस्तक नहीं व्यक्तिगत व्यवसाय क्या लगाले और नाना उपाय नाना जन के नाना भाव घुष दिए ता तर मुनाफा लुट करते लगल मन रखते व्यक्तिगत मुनाफा देखा गल The company officials become rich owing to their corruption. Or the company jara kono chale chilen, thara tokhon pichhi bhi dikha to dikha to bolo log baad honi hoye utlo. Ono dekhe company jar jono dosto tori hoye chilo, she denar daye pote boshar moto boshar bolo. But EIC system ne company become almost bankrupt. Or the devilia hoye chilo thaglo, which almost one million pounds there. Or the eight million pound denar daye company boshar chilo thaglo. What we have seen till now that East India Company suffered huge losses due to corruption of its employees. Therefore, companies sought help from British government. British government helped the company, but with certain conditions. Now comes the regulating Act 1773, the first step to control India by British Parliament. 1773 regulating Act is very important and requires a detailed study. Regulating Act 1773 features. Governor of Bengal became the Governor General of Bengal, and first Governor General of Bengal was Lord Warren Hastings. You have, you will have to remember it. Lord Warren Hastings was the first Governor General of Bengal, and first Governor of Bengal, of course, was Lord Clive. Governors of Madras and, and Bombay presidencies were become subordinate to the Governor General of Bengal. Or that Madras and Bombay presidencies were Governor children, that are now Governor General of Bengal are doing the task for them. It is now the time to be known. Earlier three presidencies were independent to each other. Or that in age, a regulating act in age, Bombay, Madras, and Bengal presidency governor and neither motor were cast forth. Why were they not cast forth? A Supreme Court was set up in 1774. Shortly after, two hundred years later, Kolkata Supreme Court was formed. Among Elijah and President Bosom Chief Justice, among Maharaja Nandakumar, Fasid Dawa, so the eighth person was generated. 
আপনারা প্রত্যেক চেষ্টা করুন এই প্রসঙ্গে জানতে দিস অ্যাক্ট প্রোহিবিটেড দ্য কোম্পানি অফিসার্স টু এনগেজ ইন এনি প্রাইভেট ট্রেড এই আইনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো কোম্পানির যারা আধিকারিক তারা কোনোরূপ ব্যক্তিগত ট্রেড ব্যক্তিগত বাণিজ্যে রক্ত হতে পারবে না অর্থাৎ সেই আগের বিষয় দস্তকের অপব্যবহার এই যারা কোম্পানির অফিসিয়াল ছিলেন তারাই কিন্তু এই অ্যাক্টটি আনলেন কেন সেই কোম্পানির অফিসিয়ালরাই দুর্নীতির কারণে কোম্পানির প্রাপ্য লাভ্যাংশ থেকে কোম্পানিকে বঞ্চিত করলেন যার ফলে কোম্পানি ডুবতে বসল কোম্পানিকে সাহায্য নিতে হলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সাহায্য করলেন কিন্তু এই রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রিও আনা হলো কম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দ্বারা অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও চাইল যে করে হোক কোম্পানির যে অ্যাফেয়ার্স আছে সেগুলো তো সেটা মেনটেন করে কোম্পানিকে যদি লাভের মুখ দেখানো যায় তো বেনেবেলেন্ট আইডিয়া ওকে এখন থেকে ঠিক হলো এই আইনের মাধ্যমে যে কোম্পানি তার অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাবে নিয়মিত জানাবে বাই দিস অ্যাক্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন্টারভেন্ট ইন ইন্ডিয়াজ অ্যাফেয়ার্স এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সরাসরি ভারতের বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করলেন লেটার ইট রেগুলারলি ইন্টারভেন্ট পরবর্তীকালে এরা নিয়মিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিয়মিত ভারতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং অ্যান্ড ফাইনালি এইটিন ফিফটি এইট ইট টুক ওভার ইন্ডিয়া ফর টু গ্রিয়েট কন্ট্রোল ওভার ইন্ডিয়া দি মেস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট ইস ফিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ সেভেনটিন এইটি ফোর ফিচার্স অফ দ্য অ্যাক্ট ইট ডিস্টিংগুইজ বিটুইন দ্য কমার্সিয়াল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফাংশনস অফ দ্য কোম্পানি কারণ এই আইনের আগে বোর্ড অফ ডিরেক্টর বলে কোনো কোনো সংস্থা ছিল না এখন ওদের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস দি অল পাওয়ারফুল বডি অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমার্সিয়াল এবং পলিটিক্যাল ফাংশন দেখাশোনা করতেন কিন্তু এই অ্যাক্ট অর্থাৎ ফিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অ্যালাউড দ্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরস টু ম্যানেজ দ্য কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্স বাট ক্রিয়েটেড এ নিউ বডি কল বোর্ড অফ কন্ট্রোল টু ম্যানেজ দ্য পলিটিক্যাল লাইফ অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ বোর্ড অফ কন্ট্রোল তৈরি করা হলো যে কোম্পানির পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স দেখবে এবং কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস আগের মতোই কোম্পানির কমার্সিয়াল ইন্টারেস্ট দেখতে থাকলো দাস ইস এস্টাবলিস এ সিস্টেম অফ ডাবল গভর্নমেন্ট সুতরাং ফিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন এইটটি ফোর ভারতবর্ষে ডাবল গভর্নমেন্টের মতো অবস্থা তৈরি করলো যেখানে দুটো সংস্থা কমার্সিয়াল এবং পলিটিক্যাল ফাংশন ভাগাভাগি করে দেখাশোনা করবে ইট এম্পাওয়ার দ্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল টু সুপারভাইজ অ্যান্ড ডিরেক্ট অল অপারেশনস অফ দ্য সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গভর্নমেন্ট অফ রেভিনিউস অফ দ্য ব্রিটিশ প্রজেশনস ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ বোর্ড অফ কন্ট্রোলকে কী কী ক্ষমতা দেওয়া হলো কমার্সিয়াল ক্ষমতা বাদে বা কোম্পানি অর্থাৎ সিভিল ম্যাটারগুলি মিলিটারি ব্যাপারগুলি রেভিনিউ ব্যাপারগুলি সবগুলি এখন থেকে বোর্ড অফ কন্ট্রোল দেখাশোনা করবে বলে ঠিক হলো দাস দি অ্যাক্ট ওয়াজ সিগনিফিকেন্ট ফর টু রিজেন্স ফার্স্ট দ্য কোম্পানির টেরিটোরিজ ইন ইন্ডিয়া ওয়ার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কল দ্য ব্রিটিশ প্রজেশনস ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সেকেন্ড দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওয়াজ গিভিন দ্য সুপ্রিম কন্ট্রোল ওভার কোম্পানিজ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ইস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ এই আইনের মূলত দুটি প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল এক নম্বর এখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে থাকা সমগ্র ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলি ছিল সেগুলি এখন থেকে ব্রিটিশ ব্রিটিশ প্রজেশন অর্থাৎ ব্রিটিশ অধিকৃত ভূমি বলে গণ্য হবে দুই নম্বর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোম্পানির সমগ্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতাও পেল অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এখন থেকে কোম্পানি ভারতবর্ষ বিষয়ক যেসব সিদ্ধান্ত নিক না কেন তার উপরে সুপারভাইজ তার উপর নজরদারি করার ক্ষমতা পেল The next important act was started after 1833. Uh, it made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. Or that Governor General of Bengal ke Governor General of India ar pada mahar jada unhi te kada holo ebang tar hathe samagro civil ebang military power ar pun kada holo. Lord William Bending was the first Governor General of India. Ita maada maathai rakta hobe. It deprived the Governor of Bombay and Madras অফ দ্য লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স অর্থাৎ বোম্বাই এবং মাদ্রাজের যে গভর্নর ছিলেন তাদের হাতে যে লেজিসলেটিভ পাওয়ার ছিল সেগুলিকে কেড়ে নেওয়া হলো দি গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ গিভেন এক্সক্লুসিভ লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স ফর দ্য এন্টায়ার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র লেজিসলেটিভ পাওয়ারের অধিকার একমাত্র গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার হাতেই এখন থেকে থাকলো দি চার্টার অ্যাক্ট অফ এইটিন থার্টি থ্রি অ্যাটেম্প টু ইন্ট্রোডিউস এ সিস্টেম অফ ওপেন কম্পিটিশন ফর সিলেকশন অফ সিভিল সার্ভেন্টস অর্থাৎ আঠারোশো তেত্রিশ সালে চার্টার অ্যাক্টটি সর্বপ্রথম চালু করতে চাইলো যে একটা ওপেন কম্পিটিশন অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসে যারা চাকরি করতে ইচ্ছুক তার জন্য একটা খোলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাইল অ্যান্ড স্টেট এট দ্য ইন্ডিয়ান শুড নট বি ডিবেট ফরম হোল্ডিং
এই যে এই যে প্রভিশনটা ছিল যে যে কোনো ইন্ডিয়ান ভারত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে জয়েন করতে পারবেন সেগুলি কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স অল পাওয়ারফুল বডি অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার চাপে পড়ে এই প্রভিশন এই আইন থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো Charter Act of 1853 is a very important act because it establishes a separate Governor General Legislative Council or the Executive Council was the Governor General Legislative Council to record all the rule cause of Hodwash is an Ayn Kurnan Koda. It introduced an open competition for the civil service examination of the civil servant to generate a whole of the Jigar Ayn Koda Holo, even J. Potijigar, Haruti Yoro, Akon Deke, Jogdan Gotte Parvata, civil service service at Dorja, Haruti the General, Kulegalo. It extended the company's rule. Company rule is a body video, but it did not specify any particular period. Unlike previous chapter, the Agrikar Act and Moto, AI in a Bushka got a baller or holonatic cotton in the Hadwan to come to the Stinda Company at the Sakit. Or the Eco the Bokolam Shikakurani or the Stinda Company had taken out the Shashan Bar Jacob Mood, the British Parliament in the foreign. It introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. গভর্নর জেনারেলের যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল তৈরি করা হলো সেখানে লোকাল রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ ভারতীয়দেরও নিযুক্ত করার কথা বলা হলো দি নেক্সট ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট ওয়াজ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ এইটিন ফিফটি এইট দি অ্যাক্ট নোন এজ দ্য অ্যাক্ট ফর দ্য গ্রুপ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাবল ইস দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড ট্রান্সফার দ্য পাওয়ার্স অফ গভর্নমেন্ট টেরিটোরিজ অ্যান্ড রেভিনিউজ টু দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন অর্থাৎ আঠারোশো আটান্ন সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টকে বলা হয় অ্যাক্ট ফর দ্য গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কারণ সিপাহি বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার এটা নিশ্চিত হয়ে থাকতো যে একটা কোম্পানির সাথে এত একটা বড় দেশের শাসন ক্ষমতা কখনোই দেওয়া যা দেওয়া যায় না এবং তারা কোম্পানিকে অ্যাবলিস করলো কোম্পানির অস্তিত্ব বিলোপ সাধন করলো এবং কোম্পানির হাতে থাকা সমগ্র ভারতবর্ষের দায়িত্ব শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নিল ফিচার্স অফ দ্য অ্যাক্ট ইট প্রোভাইডেড দ্য ইন্ডিয়া হ্যান্স ফোর্ট ওয়াজ টু বি গভর্নড বাই দ্য মনার্ক ডাইরেক্টলি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে ব্রিটিশের রাজা দ্বারা বা রানী দ্বারা এখন থেকে ভারতকে শাসন করা হবে ইট চেঞ্জ দ্য ডিজাইগনেশন অফ দ্য গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া টু দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া লর্ড ক্যানিং ছিলেন তার নাম বদলে দেওয়া হলো অর্থাৎ তার পদমন্ত্রী তাকে বদলে দেওয়া হলো তার নাম লর্ড ক্যানিং থাকলো কিন্তু তাকে এখন থেকে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া না বলে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া বলা হবে হি দ্য ভাইস রয় ওয়াজ দ্য ডিরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন ইন্ডিয়া ভাইস রয় ভারত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন লর্ড কর্নিং ওয়াজ দ্য বিকাম দ্য ফার্স্ট ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস রয় বলে পরিচিত হলেন ইট এন্ডেড দ্য সিস্টেম অফ ডাবল গভর্নমেন্ট যে ডাবল গভর্নমেন্টের সিস্টেম চালু চালু ছিল বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টর দ্বারা সেটিকে এই আইন দ্বারা সমাপ্ত বলে ঘোষণা করা হলো ইট ক্রিয়েটেড এ নিউ অফিস কল সেক্রেটারি অফ স্টেট ভেস্টেড উইথ কমপ্লিট অথরিটি অ্যান্ড কন্ট্রোল ওভার ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা একটা নতুন অফিস তৈরি করে লন্ডনে যাকে বলে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া দি সেক্রেটারি অফ স্টেট ওয়াজ এ মেম্বার অফ ব্রিটিশ ক্যাবিনেট অ্যান্ড ওয়াজ রেসপন্সিবল আলটিমেটলি টু দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের অন্তর্গত একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ থাকতেন অর্থাৎ সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতেই যে অফিস ছিল লন্ডনে সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো এবং ভারতবর্ষে থাকতেন ভাইস রয় এবং লন্ডনে থাকতেন সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং দেখতে পাবো যে পরবর্তীকালে অনেকগুলো আইন সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং ভাইস রয়ের নামেই আমরা পড়তে পারি মল লিমিটেড রিফর্মস বা মডেল চেমস ফর রিফর্মস এসেট্রা এসেট্রা দাস দিস অ্যাক্ট ডিড নট চেঞ্জ দ্য গ্রাউন্ড অফ গ্রাউন্ড রিয়েলিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু এই আইন যতই চেষ্টা করা হোক না কেন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তারা সরাসরি শাসন ক্ষমতা নিয়ে নিলেন তারা কোম্পানি কাছ থেকে দায়িত্ব সরিয়ে নিলেন কিন্তু তাদের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতাকে চেঞ্জ করা শাসন ক্ষম শাসন কেন্দ্রকে খানিকটা পরিবর্তন করা তারা কিন্তু সেটা করতে ব্যর্থ হলেন নাও উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এইটিন ফিচার্স অফ দ্য অ্যাক্ট অফ এইটিন It made a beginning of representative institutions by associating Indians with the lawmaking process. Or that, British government has been able to do this, that when we have a sign, we have to do this. We have to do this, 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 we have to do this. It thus provided that Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded councils. So, this is what we have to do, we have to do this, কিছু ভারতীয়কে তার এক্সপ্যান্ডেড কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করবেন তার ফলে লমেকিং প্রসেস 
আরো বেশি করে ভারতীয় ছোঁয়া পেতে পারে ইট ইনিশিয়েটেড দি প্রসেস অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন বাই রিস্টোরিং দ্য লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স টু দ্য বোম্বাই অ্যান্ড মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি বোম্বাই এবং মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির হাত থেকে যে লেজিসলেটিভ পাওয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেই পাওয়ার আবার পুনরায় ফেরত দেওয়া হলো ইট দ্য রিভার্স দ্য সেন্ট্রালাইজেশন টেন্ডেন্সি দ্যাট স্টার্টেড ফ্রম দ্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি অ্যান্ড হেড ইস ইটস ক্লাইম্যাক্স আন্ডার দ্য চার্টার্ড অ্যাক্ট অফ এইটিন থার্টি থ্রি অর্থাৎ সতেরোশো তিয়াত্তর সালের যে সেন্ট্রালাইজেশন বা কেবা কেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে তার চূড়ান্ত চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল আঠারোশো তেত্রিশ সাল নাগাদ যখন গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গলকে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ায় উন্নীত করা হয়েছিল এবং সেই টেন্ডেন্সি এখন থেকে রিভার্স ডিরেকশনে চালু করা হলো অর্থাৎ এখন থেকে সেন্ট্রালাইজেশন নয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন হবে ইট গেভ এ রেকগনাইজেশন টু দ্য পোর্টফোলিও সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস বাই লর্ড ক্যানিং ইন এইটিন ফিফটি নাইন অর্থাৎ পোর্টফোলিও সিস্টেম যেটা আঠারোশো উনষাট সালে লর্ড ক্যানিং দ্বারা শুরু হয়েছিল সেটাকে এই আইনের মাধ্যমে বৈধ বলে আইনত বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো আন্ডার দিস এ মেম্বার অফ দ্য ভাইস রয়েস কাউন্সিল ওয়াজ মেড ইন চার্জ অফ ওয়ান অর মোর ডিপার্টমেন্টস অফ দ্য গভর্নমেন্ট এই পোর্টফোলিও সিস্টেমের মধ্যে কোনো এক ভাই কোনো একজন যে যিনি ভাইস রয় কাউন্সিলের মেম্বার তাই কোনো একটা সরকারি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ বলে ঘোষণা করা হলো অ্যান্ড ওয়াজ অথরাইজ টু ইস্যু ফাইনাল অর্ডার্স অন বিহাফ অফ দ্য কাউন্সিল এবং তাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো যে তিনি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে ফাইনাল অর্ডার দিতে পারবেন যেমন করে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পোর্টফোলিওগুলো আছে না যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ অর আদার মিনিস্টারিজ তারা তাদের ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি বলবো ওকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সব বিষয়ে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যদিও এখন ক্রমশ প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্ট্রিয়াল গভর্নমেন্টও এখন মোটামুটি প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টে প্রায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে এখনই এখন প্রধানমন্ত্রী প্রায় সমগ্র ডিপার্টমেন্টের উপরে ছড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন তো সেটা টাইম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড এগেন বলা যেতে পারে যে প্রধানমন্ত্রীর পার্সোনাল ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে তো সেটা আলাদা ইস্যু ইট এম্পাওয়ার্ড দি ভাইস রয় টু ইস্যু অর্ডিনেন্সেস অর্থাৎ আমরা যে অর্ডিনেন্স দেখি না যে অর্ডিনেন্সের আয়ু হচ্ছে ছ ছ মাস অর্থাৎ অর্ডিনেন্স কখন 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 আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্স জারি করেন যখন পার্লামেন্ট নট ইন সেশন তো এখানেও প্রথম এই অর্ডিনেন্সের ব্যাপারটাকে আনা হলো ইট এম্পাওয়ার দ্য ভাইস রয় টু ইস্যু অর্ডিনেন্সেস উইদাউট কনকারেন্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ পার্লামেন্ট ডিউরিং অ্যান্ড এমার্জেন্সি অর্থাৎ এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে গভর্নর বা বা ভাইস রয় তিনি অর্ডিনেন্স জারি করতে পারবেন দি লাইফ অফ সাথে অর্ডিনেন্স ওভার সিক্স মান্থ অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা এখন দেখতে পাই গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মানে পাবলিশ করা কোনো অর্ডিনেন্সের আয়ু থাকে ছ মাস ছ মাসের মধ্যে আমাদের সেটাকে লিগালাইজ বা লেজিসলেটিভ প্রসেসে তাকে লিগালাইজ করে নিতে হবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ features of the act it increased the functions of the legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive ai ne bola holo je je budget legislative council e rakha hobe she budget er upor alochona korte pora dite pare council e member alochona korte parbe ebong executive bosha prashasnik khomota odikari jara thaken tara jene proshno korte parbe na amra ekhon jeta dekhte pai na je ফেব্রুয়ারি এক তারিখে যখন বাজেট পেশ করা হয় তো সংসদের মেম্বাররা তারপর কোশ্চেন করতে পারেন তারপর ভোটাভুটি করতে পারেন কিন্তু না কাউন্সিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট আঠারোশো বিরানব্বই ভোটাভুটির অধিকার কিন্তু কাউন্সিলের মেম্বারদের ছিল না ইট প্রোভাইডেড ফর দ্য নমিনেশন অফ সাম নন অফিসিয়াল মেম্বার্স অর্থাৎ আবার দেখতে পাচ্ছি যে নন অফিসিয়াল ভারতীয় মেম্বারদের সাধারণ তারা ভারতীয় হবেন আর কি কাউন্সিলের মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হলো ভাইস তাদের মনোনয়ন করবেন কোথায় করবেন সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং তাদের কিছু সার্টেন ক্রাইটেরিয়া বেঁধে দেওয়া হলো যেগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে দি অ্যাক্ট মেড এ লিমিটেড অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট প্রভিশন ফর দ্য ইউজ অফ ইলেকশন এই আইনে লিমিটেড এবং সরাসরি নয় পরোক্ষভাবে ইলেকশন অর্থাৎ নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হলো আমি বলবো না যে ইলেকশন ওকে ইলেকশন এখনও এখানে ব্যবহার হয়নি তো আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে মনোনয়ন করা হচ্ছে মনোনয়ন করার সময় কিছু কিছু ব্যাপার মাথায় রাখতে হচ্ছে যেগুলো খানিকটা হলেও ইলেকশন বা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাবো যে হ্যাঁ উনিশশো উনিশ একদম নির্বাচন পরিষ্কার করে বলা হলো নির্বাচন কথাটা তো যাই হোক সেটা আলাদা ইস্যু ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ এইটিন আমাদের হয়ে গেছে এখন আমরা শুরু করবো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন ফিচার্স
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेम्बर जमन षोलो षाटे बाड़ी देव हलो प्रोविन्सियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेम्बरों क्रमश ए क्रमान्वय बाढ़ाना हलो अवश्य समान पति छा विभिन्न प्रोविन्से विभिन्न रकम भाव बाढ़ाना हलो ए रिटेन अफिसियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अवश्य सरकार मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा हलो क्योंकि प्रोविन्सियल लेजिस्लेटिव काउंसिले नन अफिसियल मेजोरिटी रखा हल्का अर्थात भारतीय संख्या प्रोविन्सियल लेजिस्लेटिव काउंसिले बसि रखा हलो अफिसियल मेम्बर थे इट एनलार्ज द डिलिवरेटिव फांगशन अब द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट लेवल्स ए लेजिस्लेटिव काउंसिल मेम्बर शुद्ध मतलब मेम्बर थकले तो हमारे तक क्या होते हैं तक क्या हे क्रमगत सरकार के प्रश्न करा और सरकार के प्रश्न करार माध्यम में अकाउंटेबल करा कैसे अकाउंटेबल करा देश जनगण के तो आप देखते हो आईने बला हलो मेम्बार्स आर अलाउड टू आक सप्लिमेंटरि कोश्चन अर्थात मेम्बर एखन थे जो प्रश्न करते पर सप्लिमेंटरि कोश्चन ये बला हे जदि कोकम बिल कोकम को प्रस्ताव सरकार पक्ष पास कर एगेंस्टे ता प्रश्न करते पर मुभ रेजुलेशन एंड अब द बजेट एंड सोन बजेटर एगेंस्टे रेजुलेशन आनते हैं जो बोले हाँ बजेट भाई क्षेत्र कर ठीक है ना कर भलो हतो से भोटाभुटी है भोटाभुटी जी जरा जीते चान तो बजेट से ही बेपार केटे ना तो यतगुली फांगशन क्यों इंडियन काउन्सिल एक्टर माध्यम लेसिटी मेम्बर हाथों देवा इट प्रोवाइडेड फर द फार्स टाइम दे एसोसिएशन अफ इंडियन उ एक्सिक्यूटिव काउन्सिल्स अब दाइस रॉय अर्थात हमें देखते भाइस रॉय रेजिस्लेटिव काउन्सिले इंडियन छिले क्योंकि एक्सिक्यूटिव काउन्सिले कई को इंडियन के देखा जाए क्योंकि ये आईने बला हलो एक जन के भाइस रॉय एक्सिक्यूटिव काउन्सिले एक जन मेम्बर के इंडियन मेम्बर के रखा है तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फार्स इंडियन टू जयन द भाइस रॉय एक्सिक्यूटिव काउन्सिल वज एपन्टेड एज ए लॉ मेम्बर अर्थात भाइस रॉय एक्सिक्यूटिव काउन्सिल लॉ मेम्बर हिसेबे प्रथम भारतीय छेन के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो यहाँ खूब गुरुतपूर्ण बेपार जो एक भारतीय जिन्हें भाइस रॉय एक्सिक्यूटिव काउन्सिले थकबें इट इंट्रोडिउस ए सिसटेम अफ कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन फर मुस्लिम बै एक्सेप्ट इन द कन्सेप्ट अफ सेपारेट इलेक्ट्रेट अर्थात मुस्लिम सेपारेट इलेक्ट्रेट तैरि कर अर्थात मुस्लिम कैंडिडेट अब मुस्लिम प्रार्थी भोटे दाड़ें और तरह एकम्र मुस्लिम भोट द्वारा निजुक्त हो अर्थात अन्न को धर्म मानुष से मुस्लिम प्रार्थी के भोट दीते पर ना तो यो के बोला सेपारेट इलेक्ट्रेट और इट खूब ही बजे कन्सेप्ट परवर्ती देखते हो कन्सेप्टर माध्यम ही देश भाग हो देश के राजनीति क्रमश कम्यूनल दिखे चले ग दस दिस एक्ट लिगालाइज कम्यूनलिजम यक्ट कम्यूनलिज साम्प्रदायिका के आईनत आईनत भावे बढ़ता दिल एंड लर्ड मिन्टो कैम टू नोन एज द फादर अफ कम्यूनल इलेक्ट्रेट अर्थात लर्ड मिन्टो के बला हलो फादर अफ कम्यूनल इलेक्ट्रेट अर्थात साम्प्रदायिक भावे जो इलेक्ट्रेट तैरी हलो तर फादर बला हलो तत्कालीन भाइस रॉय लर्ड मिन्टो के तो इंडियन काउन्सिल्स यहाँ उन्नीस सौ नय साल एक्ट के अने बोला मल्ले मिन्टो रिफर्म्स कारण मल्ले छे सेक्रेटर प्रेसिडेंट और मिन्टो छे भाइस रॉय <coughs> the government of india act 1919 on august 20 1970 the british government declared for the first time that its objective was to gradual introduction of responsible government in india or that in 1917 the british government eta ghoshona korlen je obosshoi bharat borsher ekta responsible government toiri kora hobe keno na 1913 theke 1917 sal nagad amader amra jani je amader prothom bishwasyodha cholchilo to tokhon kichu ekta kore bharatiyoder samarthan joruri chilo the government of india act of 1919 was thus enacted which came into force in 1921 this act also known as montagu james court reforms montagu was the secretary of state for india and lord james court was the vice roy of india so in 1919 the government of india act bola jete pare british sarkar ke chhe chape pori ghoshona korte badh hoye chilo ebong emon kichu provisions chilo je gulo dekhe apotto dishte mone hote pore je na british sarkar chaichen amader deshe responsible government ekta ashuk देखो हमारे देख हमारा जो खून है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टर प्रोविजन्स के लो देखो तो खून देखते पर वो जो है ये पोजिशन दी कतोटा भाव ता चीज़ फीचर्स इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविजन्स बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविजन्स सब्जेक्ट्स और था प्रोविन्सर ऊपर जो सेंट्रल जो आधिपत्य आधिपत्य छो ताते कि शिथिलता आना हलो सेंट्रल एंड प्रोविन्सियल लेजिस्लेचार वे आर अथोरज टू मेक लज ऑन द रेसपेक्टिव लिस्ट अफ सबजेक्ट अर्थात सेंट्रल और प्रोविन्सियल गवर्नमेंट हाथ में जिसब सबजेक्ट क्षमता पेल हाउ अब द स्ट्राचार अब गवर्नमेंट कंटिन्यू टू वि सेंट्रल इन इमिडियटलि जी होक ना क्या भारतवर्षर सरकार ब्रिटिश इंडिया सरकार तक क्योंकि दारूण भाव केंद्रीभूत और इमिडिटरि 
It further divided the provincial subjects into two parts, transport and reserve. यहाँ वो provincial subject के अर्थात provincial जगह जी 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 बिशो बिशो चलो चलो तो दुबारा भाग करा लो। The transport subjects were to be administered by the governor with aid of the minister responsible to the legislative council. अर्थात provincial legislative council ले वो तो दायित्व तो जिसको मंत्री रह चले तो तो शहाजे transport subject को ले पुरजाना कोटन governor एवं आरोपी जिसको तो subject चलो जिसको reserve subject बिशो बोला हो reserve बिशो बिशो बोला शंगड़ क्यों तो बिशो जिसको भी governor कोड़ा हो जिसको ले governor लेसलीफ काउंसिल में मेंबर दर कॉन्फिडेंस है नानी शासन को मुद्दा पूरी चलना कर बैन दिस ड्यूल गवर्नमेंट वाज नोन एस डायरेक्टी एक बोला डायरेक्टी वाला दूसरा शासन ग्रीक वाला डायरेक्टी व्हिच मेंस डबल रोल हाउ अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली आन सक्सेसफुल एवं किंतु ये एक्सपेरिमेंट � It introduced for the first time by Karmalism and direct election in the country. Only the initial government of India act shocked the group to born. Because now, this time, central central jeta legislative like council, that is, two of the big powers, council of state, that is, our body, that is, and lower house or legislative like assembly, that is, our body, that is, Lok Sabha. एवं ऐसे में शाला शुरू ही निर्वाचन में बावस्ता को दोबारा मानते हैं देश आना होलो तो मिजोरिटी मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर चुजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन तो बेशिबा मेंबर्स बेशिबा सदस्य गण जरा लोअर हाउस एवं अपर हाउस सिलन तादर के निर्वाचित कोड़ा हुए चिलो इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ किंतु एकाने ही सेपरेट इलेक्टर के एक्सटेंड करा होलो कादर कादर शिक इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस और तात इधर मुद्दे जरा लेसिलिटी काउंसिल वाले लेसिलिटी एसेंबली तो निर्वाचित हो बन तारा शुद्ध मतलब शेख संप्रदाय मानुष दे दराई निर्वाचित हो बन और तात पुरिशकर भावे समाज It created a new office of the High Commissioner for India in London. Even London at a High Commissioner of India will at a Northern Office story called Aholo and transfer to him some of the functions performed by the Secretary of State for India. Bhadwaj Secretary of State had a Jesha Khomota Chilo, Shekhar Mudde Kishuta High Commissioner had a transfer called Aholo. Amar Dekhtin Bhavai Parvati Kale Secretary of State Purukuri Bilokshatan called Aholo, even High Commissioner of Story called Aholo, Jagana Commonwealth Nation at Jonne. It provided for the establishment of a public service commission. Our public service commission at Dharanata 1919 government of India acted by hence the central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. Or as civil servants the new version no central public service commission no no to no shangos the tori kora holo. Our akhon jake UPSC by Union Public Service Commission no bolte padi. It separated for the first time provincial budgets from the central budget. अर्थात् ये लागे हमारे देखते हुए तो हम से गुटा बहुत बहुत से बजट एक्ट आए। किंतु हमारे देखों देखते हुए जो provincial budget एवं central budget अलग था। हमारे देखों जो देखते हुए वाली जो central budget एवं state budget अलग था। And authorized the provincial legislature to enact that budget। हमारे देखों जो हम देखते हुए जो विधानसभा राज्य बजट के पास करे। तेमने य प्रोविंसियल बजट के एनेक्ट करते पड़े और तब पास कराते पड़े। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेटसरी कमिशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग अपर टेन इयर्स सर्विस फंक्शन। और तब उन्हीं शो उन्हीं शो ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देश प्रोविंसियंस रखा लो। एक प्रोविंसियंस होने जाए ए आई ने मधुमेह कोड़ा होला हमारे ये स्टेटसरी कमिशन से कीना में चीन वो साइमन कमिशन ने में चीन वो जब उन्हें शुरू शादर शाले बहुत बहुत से ऐसे चीन तो हमारा शिक्षा साइमन कमिशन साइमन कमिशन ने इन नवंबर 1927 केम टू इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सेवेन मेंबर स्टेटसर to report on the condition of India under its new constitution. The new constitution was passed in 1919. 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 All the members of the commission were British, hence all the parties boycotted the commission. 
এটা মাথায় রাখতে হবে যে সাইমন কমিশন কেন এসেছে যে ভারতবর্ষ কেমন চলছে নতুন সংবিধানের আন্ডারে তাই সাইমন কমিশনে ভারতীয় মেম্বার থাকা অত্যন্ত জরুরি ছিল কারণ সাইমন কমিশনের রিপোর্টে যাদের জন্য সংবিধান তৈরি করা হয়েছে ভারতবাসী তাদের গলার স্বর যদি না যায় তো সাইমন কমিশন কি করে তার রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এই প্রশ্নে সাধারণ মানুষের মনে তখনই দাঁড়ানো হয়েছিল এবং আমরা দেখতে পাবো সাইমন কমিশনের বিপক্ষে এক বিপুল দেশ জোড়া স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দি কমিশন সাবমিটেড ইট রিপোর্টস ইন উনিশশো তিরিশ যাই হোক যতই বিরোধিতা হোক না কেন সাইমন কমিশন তার কাজ চালিয়ে যান এবং উনিশশো তিরিশ সালে কিছু কিছু তার রিপোর্ট রিপোর্ট সাবমিট করেন আমরা দেখতে পাবো সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কিছু কিছু রিপোর্ট যতই ভারতীয়রা বিরোধিতা করুন না কেন এই রিপোর্ট টু সাম এক্সটেন্ড ইট ওয়ার ইট ওয়াজ বেনোভেলেন্ট ওকে রিকমেন্ডেড অ্যাট দ্য অ্যাবলিশন অফ ডায়ার্কি অর্থাৎ প্রভিন্সিয়াল ডায়ার্কি যেটা ছিল সেটাকে তুলে নেওয়া হলো এক্সটেনশন অফ রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট টু দ্য প্রভিন্সেস এবং এবং প্রভিন্সের রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ যে সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হলো এস্টাবলিশমেন্ট অফ ফেডারেশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রিন্সিপাল এস্টেটস এবং একটা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি কথা বলা হলো অর্থাৎ মাথায় রাখতে হবে যে সাইমন কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছিল এই ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি কথা পরীক্ষায় অনেক সময় আসতে পারে অ্যান্ড কন্টিনিউশন অফ গভর্নার ইলেকটেড অ্যান্ড সোয়ান ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া কাদের কাদের তৈরি হবে তৈরি হবে যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এবং প্রিন্সিপাল এস্টেটস এগুলোই মাথায় রাখতে হবে to consider the proposals of the commission the british government convened three round table conference je tinte gold table boithe the ajon kora hoychilo england er london e je prothom the congress jogdan korenni on the basis of this discussions among the seven commission ebong je je tinte round table boithe thaka hoychilo tar basis e ekta white paper and constitutional reforms name ekta paper tori kora hoychilo ebong joint select committee parliament of the british parliament joint select committee the sitting alochona korar jonno pathano hoy দি রেকমেন্ডেশন অফ দিস কমিটি অর্থাৎ জয়েন্টেশনাল কমিটির রেকমেন্ডেশন আমরা কোথায় দেখতে পাবো দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ক্যামিনাল অ্যাওয়ার্ড ইন আগস্ট নাইনটিন থার্টি টু রামসে ম্যাকডোনাল দ্য ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার অ্যানাউন্স দ্য স্কিম অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য মাইনরিটিজ হুইস কেম টু বি নোন অ্যাজ দ্য কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড দি অ্যাওয়ার্ড নট অনলি কন্টিনিউড সেপারেট ইলেকট্রেটস বাট অলসো Separate electorates were extended to the depressed classes or scheduled caste. Sandhiji was distressed about this extension of principle of communal representation to the depressed classes of Hindu society and undertook first and to death in Yarbada Jail, Pune to get the award modified. So Gandhiji, AJ communal award, Hindu distressed classes or scheduled caste, which was the most important thing to do with the vote. He was the first one to get the award modified. He was the first one to get আমরণ অনশন শুরু করলেন অ্যাট লাস্ট দেয়ার ওয়াজ অ্যান এগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য লিডার অফ দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড দ্য ডিপ্রেস ক্লাসেস ডিপ্রেস ক্লাসের লিডার চার্জ ছিলেন অর্থাৎ এম সি রাজা ডক্টর বি আর আম্বেদকর এবং কংগ্রেসের যারা নেতা ছিলেন তাদের মধ্যে একটা সমঝোতায় আসা গেল এবং এই এগ্রিমেন্টকে বলা হয় পুনা প্যাক্ট এবং এখানে হিন্দু হিন্দুদের জয়েন্ট ইলেকট্রেট অক্ষণ রইল কিন্তু হিন্দুদের জয়েন্ট ইলেকট্রেটের মধ্যেও কিছু কিছু আসন শিডিউল কাস্টদের জন্য সংরক্ষিত করা হলো এবং গান্ধীজি অনশন তুলে নিলেন Government of India Act 1935. It provided for the establishment of an All India Federation consisting of provinces and princely states as units. Or that, some time ago, when we were talking about the All India Federation, there was a place where princely states were held, and even British provinces were held. Even it was Government of India Act. It was a very strict rule. The Act divided powers between the centre and the states. Or that. ক্ষমতাগুলি সেন্টার এবং স্টেটের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো এবং তিনটে লিস্ট তৈরি করা হলো ফেডারেল লিস্ট ফর সেন্টার উইথ আইটেমস অর্থাৎ একটা ফেডারেল লিস্ট তৈরি করা হলো এটা প্রভিন্সিয়াল লিস্ট তৈরি করা ফর প্রভিন্সিয়াল ফিফটি ফোর আইটেম একটা কনকারেন্ট বা যৌথ লিস্ট তৈরি করা হলো যেখানে ছিল ছত্রিশটা আইটেম অ্যান্ড রেসিডুয়ারি পাওয়ার দ্য রেসিডুয়ারি লিস্ট ওয়ার গিভেন টু দ্য ভাইস এবং ভাইস হাতে রেসিডুয়ারি পাওয়ার ছিল এখন আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের সংবিধানও এখন আছে একটা সেন্ট্রাল লিস্ট একটা স্টেট লিস্ট আর একটা কনকারেন্ট লিস্ট এবং একটা রেসিডুয়ারি লিস্ট অ্যান্ড রেসিডুয়ারি লিস্ট অবশ্যই সেন্ট্রালে হাতে আছে However, the Federation never came into being as a princely estates did not join it. In the Federation story, when it was a princely estates, it was a very good idea of the Federation to do it. The Evolution of the Dark in the provinces, we see the provinces of the Dark, where there is a lot of people who have 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 a lot of people. এই ডায়ার কি বা দি আনসাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্টস অফ ডায়ার কি ওয়াজ অ্যাবলিস্ট বাই দিস অ্যাক্ট 
যে প্রভিন্সেস ওয়ার অ্যালাউড টু অ্যাক্ট অ্যাজ অটোনোমাস ইউনিটস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রভিন্সকে বলা হলো এই প্রশাসনের একটা অটোনোমাস ইউনিট যারা নিজেদের মতো করে কাজ করবে অবশ্যই তাদের ডিফাইড স্পেয়ার্সের মধ্যে তাদের যেসব স্পেয়ার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে তারা কাজ করবে এই কথা বলা হলো মূলত দ্য অ্যাক্ট ইন্ট্রোডিউস রেসপন্সিবল গভর্নমেন্টস ইন প্রভিন্সেস এবং এই অ্যাক্ট সর্বপ্রথম প্রভিন্স অর্থাৎ প্রভিন্সের রেসপন্সিবল গভর্নমেন্টসে তৈরি গভর্নমেন্ট তৈরি কথা বলা হলো অর্থাৎ যে গভর্নমেন্টের যারা যে গভর্নমেন্টের অর্থাৎ গভর্নর তারা হচ্ছে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়েই কাজ করবেন তাদের সুপারিশ মেনেই কাজ করবেন এই কথা বলা হলো দিস অ্যাক্ট কেম ইন টু এফ এইট নাইনটিন থার্টি সেভেন অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউড ইন নাইনটিন থার্টি নাইন অর্থাৎ উনিশশো সাঁত্রিশ সালে এই অ্যাক্ট চালু হয় এবং বিভিন্ন প্রভিন্সের কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের নেতা মন্ত্রীরা কাজ করতেন এবং এই অ্যাক্ট উনিশশো উনচল্লিশ সালে ডিসকন্টিনিউড করা হয় এই এক নয় এই প্রভিশন থাকে কারণ উনিশশো উনচল্লিশ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয়দের অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিপক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তখন কংগ্রেসি মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করেছিলেন ইট প্রোভাইডেড ফর দ্য অ্যাডাপশন অফ ডায়ার কে দ্য সেন্টার যে ডায়ার কে আনসাকসেসফুল ডায়ার কে প্রভিন্সে ছিল সেখানে সেন্টারে আনা হলো কনসিকুয়েন্টলি এবং তার ফলে ফেডারেল সাবজেক্ট ওয়ার ডিভাইডেড ইন্টু রিজার্ভ সাবজেক্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার সাবজেক্ট আমরা দেখতে পেলাম ফেডারেল সাবজেক্ট দু ভাগে ভাগ করা হলো রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রান্সফার রিজার্ভ সাবজেক্টগুলি অবশ্যই ভাইস রয়ের একাকি সম্পন্ন করবে এবং ট্রান্সফার সাবজেক্টগুলি লেজিসলেটিভ মেম্বারদের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বারদের সহায়তা সম্পন্ন করা হবে বলা হলো কিন্তু এই প্রভিশন নামেই থাকলো এটা কখনোই অপরে অপারেশনে আসেনি কখনোই বাস্তবিত হয়নি ইট ফারদার এক্সটেন্ডেড দ্য প্রিন্সিপাল অফ কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই প্রোভাইডিং সেপারেট ইলেকট্রেটস ফর দি প্রেস ক্লাসেস ওমেন অ্যান্ড লেবার অর্থাৎ উনিশশো পঁচিশ সালে এই আইনে কমিউনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা সেপারেট ইলেকট্রেটকে আরও এক্সটেন্ড করা হলো এবং কাদের দেওয়া হলো সেপারেট ইলেকট্রেট ডিপ্রেস ক্লাসেস ওমেন এবং লেবার শ্রেণীর মানুষদের ইট এভোলু ইস দ্য কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড এস্টাবলিশ বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অফ এইটিন ফিফটি এইট আঠারোশো আটান্ন সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে যে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তৈরি করা হয়েছিল যেখানে যাদের প্রাথমিক কাজ ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেটকে উপদেশ দেওয়া সেটিকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধন করা হলো এবং তার পরিবর্তে এ টিম অফ অ্যাডভাইসার্স ওর গিভেন টু দ্য সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া ইট এক্সটেন্ডেড ফ্রাঞ্চাইজ এবং টেন পারসেন্ট অফ টোটাল পপুলেশন গড দ্য ভোটিং রাইট এবং সমগ্র দেশের জন দশ শতাংশ মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হলো ইট প্রোভাইডেড ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আমরা দেখতে পাবো যে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মধ্যে দেখতে পাবো যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তৈরির কথা বলা হবে ইট প্রোভাইডেড ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট নট অনলি ফেডারেল পাবলিক কমিশন বাট অলসো জয়েন্ট পাবলিক কমিশন অ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশন অ্যান্ড জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফর টু অর মোর প্রভিন্স অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আইডিয়াটা আরও পোক্ত করে ঘোষণা করে উনিশশো পঁচিশ সালে যে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এখন জায়গায় ইউপিএসসি বলি বা প্রভিন্সিয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাকে আমরা এসপিএসসি বা স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলে এখন বলতে পারি বিভিন্ন রাজ্যে এবং জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন যখন দুটো রাজ্য দাবি করে যে একটা জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিযুক্ত করা হোক ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অফ নাইনটিন The British Prime Minister Clement Attlee declared that the British ruler in India would end by June 30, 1948. Or that, the British short career Shashon, and the British short career Shashon, and the British short career Shashon, and the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British ruler in India would end by June 30, 1948. Or that, the British short career Shashon, and 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 the British short career Shashon, থ্রি নাইনটিন ফোর্টি সেভেন দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মেড ইট ক্লিয়ার দ্যাট এনি কনস্টিটিউশন ফ্রেম বাই দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি ক্যান নট অ্যাপ্লাই টু দোজ পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি হুইচ আর আন উইলিং টু অ্যাকসেপ্ট ইট অন দ্য সেম ডে লর্ড মাউন্ট বেডেন দ্য ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ফুট ফুট দ্য পার্টিশন প্ল্যান নোন এজ মাউন্ট বেডেন প্ল্যান অর্থাৎ লর্ড মাউন্ট বেডেন জুন মাসের তিন তারিখে সাতচল্লিশ সালে ঘোষণা করলেন যে অবশ্যই ভারতবর্ষকে পার্টিশন করা হবে It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. Or that AI in Madhumai, India and Independence Act 1947 was in Bolaolo, Bhadbosho, Ponori Agos and Shatuli Shalteke Shadin. It provided for the partition of India. Among AI in Bhadbosho, the country of Koraholo, among Tori Koraholo, Bhadbosho, Ebong, Pakistan, Ebong, Ida Dutu Shadin Dominion, the British Commonwealth around the Gothagway. 
It abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general. Viceroy of which Bilok Shadam Koraholo, the Poyvota Dialogue Governor General, which was to be appointed by the British King on the advice of the dominant cabinet. Or the Nutunji dominant cabinet to Rigolo, the promotion of the British Raja, British Raja, but British Raja, due to Governor General, due to dominion in Egypt to Corbin. Amadani, Hodwash, Potom, Governor General. Lord Mountbatten among Pakistan and Mohammed Ali Jinnah. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. Among English Sharkar or British Sharkar, Mohammed Ali Pakistan Sharkar, a very Konodu Kuno Matara Thakbena, Eko 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 Bola Holoko, Diabotu Thakbena, Konodu Diabotu, British Sharkar, Akon Taka Ruibena. It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adapt any constitution for the respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself. What that Governor Puri showed that some people have done that. That is, 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 It abolished the office of the Secretary of State for India. Secretary of State ke uh, Secretary of State ke office bill of sanction kora holo. Tar pori borte tar je kis kaat chilo shigulo ko shigulo ke dehalo Commonwealth Affairs Ministry hai. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian Peninsula states and treaty relations with the tribal areas from August 15, 1947. Tar je sab chukti uh, British government kore chilo kadesh hai. The uh, princely states among tribal area uh, tribal manu the shesh of chukti gulo punori ayu shachuli shal of the uh, shaler port theke shampunno laps kore gelo. It granted freedom to the Indian princely states. Deshi rajy gulo ke shampunno shadhin sa dewa holo. Among tadar kache British uh, India among Pakistan. Jikono ke dominion ke beche neva shujak dewa holo. Thoba tarar nijela je shadhin nota shadhin nota thakte parbe taro bevastha pora holo. Among ekhane ek shuru holo. In a Kashmir nation, okay. That I said the Barot Pakistan initially, I said the Barotuna Pakistan, Kashmir Sagos Shadin. Was it our issue? It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the government of India Act 1935 till the new constitution were framed. Even Bolaloja Unshu Position, the government of India Act Unjai, Barot of Pakistan, Duto Dominion Shashan Kurz of Polish on Hobe, Jotokuna Bondu, the Gona Polish, Notun Kuno. Uh, the dominions were, however, authorized to make modification in the act. Even when she positioned the Ainu the Chulu, Dominion with the Gonoposho, Tara, Ibung the Ainu, someone who modification and the Parbiba, did you go for modification? Tavatagala, Shetu, Tarakota, when she positioned the government of India act. Thaklo, Salva look into the act in Narakum provisions than either Motopore, a due to dominion, both as a part of it. We just covered the historical background of Indian constitution. Or that Amadejara Jokon constitution to record a hoi. Jokon Jeshob act, Jeshob regulation, but Jeshob events to the Bure, Amadej constitutional forefathers, the Gruthu Dichel, Shavish Guliam Rajanakolam. This class was presented by me, Dhiman Shorkar. That's it.